ഇന്ന് നമ്മൾ ദശാംശ സംഖ്യയെ ഭിന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്നു കേട്ടോ കൺവേർട്ട് ഡെസിമൽ ഇൻറ്റു ഫ്രാക്ഷൻ ദശാംശ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിൻ്റ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇതിപ്പോൾ നാനൂറ്റി അൻപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഇത് നാനൂറ്റി അൻപത്താറ് പോയിൻറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയരുത് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ സംഖ്യയും വേറെ വേറെ എടുത്തിട്ട് പറയണം ഡിജിറ്റ് ബൈ ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ടു അങ്ങനെ പറയാം ഇത് നമ്മൾ നമ്പറായിട്ട് വായിക്കും ഇത് ഓരോ ഓരോ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് പറയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഇതിൽ നിങ്ങളോട് പ്ലേസ് വാല്യൂ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ പറയാം പ്ലേസ് വാല്യൂ അതായത് സ്ഥാന വില ഓരോ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ വില മലയാളത്തിൽ നിങ്ങളിതിനെ എന്ത് പറയും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയും ഒറ്റ ഇംഗ്ലീഷിലോ വൺസ് വൺസ് പ്ലേസ് ഇതോ പത്ത് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് അങ്ങനെ പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ വൺസ് ടെൻസ് ഇത് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹൺഡ്രഡ്സ് അപ്പം ഈ സംഖ്യയിൽ ഇത് പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെ പറയാം പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേട്ടല്ലേ പറയാം വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് പറയുക അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പറയാം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സംഖ്യനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങും ഈ സംഖ്യനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് ഏതാ പ്ലേസ് ഇത് ടെൻസ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് ടെൻത്ത് ടെൻസ് അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുക വൺ ബൈ ടെൻ എന്നാ ഇതിനെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ്സ് അതായത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ തൗസൻഡ്സ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മനസ്സിലായോ ഇതിന് നമ്മൾ വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വൺ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് വൺ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇതിനെ വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇത് വൺ ഇത് ടെൻ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എങ്ങനെ എഴുതുക നാനൂറ്റി അൻപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എഴുതാ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇത് വൺസ് ഇത് ടെൻസ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇത് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ഇത് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഉണ്ടോ വൺ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സംഖ്യ കിട്ടുക പിന്നെ ഈ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് എന്ന് ഇടുക ഇനി ഇത് വൺ ബൈ ടെൻ അല്ലേ ഇവിടെ വണ്ണാണ് അപ്പം നമ്മളവിടെ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് നമുക്കൊന്നു കൂടി ചെറുതാക്കി എഴുതണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ ഈ ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ എ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി കൊടുക്കുക പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ തൗസൻഡ് ഈ സംഖ്യയുടെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോമാണിത് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയുടെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എന്താ എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് സമം 
ones tens hundreds appo hundreds nu thodunga 8 into 100 plus 0 into 10 plus 9 into 1 plus 3 into 1 by 10 plus 1 by 1 alla 1 by 10 aan 6 into 1 by 100 plus 2 into 1 by 1000 equals 8 into 100 800 plus 0 into 10 or na 0 allengilum evda 0 undu undengilum adinte place value eppozhum 0 a irikum adutha 9 into 1 or na 9 plus 3 into 1 3 by 10 plus 6 into 1 6 by 100 plus 2 into 1 2 by 1000 this is the expanded form. Now, we the expanded form. We will see the fraction. Now, the fraction. We will see the fraction. We will the fraction. We will see the fraction. We will see one and a plus idu nine by ten. The legend expanded form. Idu add forty one plus nine by ten equals. Idu na mukhya ngan forty one nine by ten nida. Ada ngan na ngan nida na plus subo ite. Ada idu. Ada ngan nida na na chali. Onna ra na varna letra. Dele, one, one by end. Either one or a reum. On the end of the good, a good umberano, on the ra. On the plus a reen, on the ra. Pay on the plus a ran a mucking and a plus or working and a di gooda. A pate polythanidum, nalpatona plus umbada by patuna, plus or working to the mucking and a dam at in the fraction under the mixed fraction, that is the Mishra pin. Upon two point three, a enganamata. It is once and once a matrol, that is two into one matrol plus the two with three by ten equal to one into two, two plus three by ten equals two, three by ten. 3.51 3 plus 5 by 10 equal to 3 5 by 10. This is the same We will do the same thing. 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 We will do the but up a nine by ten, either nine is simplest to form other the common factors on the lia, Udu Kadaganga, cut the jay the matan, unulian, Mune by Patil and the glue, common at a cutta and of Ilia, Anje by Patil Bakshend, Arind, Anjend, Angela Rangend, Patil Randangend. Upon the Makidina did a cherry form like a matan of Enganamatum, Anjine, Anjond Gattaia, Angela Trangende, one Patineum, Anjond Gattaia, Trangende, Rend. Pasama, the Nanura plus and Buddha, Nanutian Buddha plus Aranutian Buddha plus Nutte Pinna in another. Even a Namaki moon by Patu, what number of the Tulu, Matevaks and Namaki moon number of the Tulu. They did either came on the Tundra plus one by Patu plus Rendu by Nuru plus Nali by Hyde. A pithing in a 
ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് എഴുതിയില്ലേ ഇതിന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്നിന് രണ്ട് മൂന്ന് ബൈ പത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതുക മൂന്ന് സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് സംഖ്യ എന്നിട്ട് ബൈ ആയിരം എന്ന് എഴുതുക അങ്ങനെയാണ് എഴുതി പോവുക അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ബൈ ആയിരം എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു സംഖ്യയെ ഇപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയെ നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതും ഈ സംഖ്യ എഴുതിയിട്ട് പത്ത് ഒരു പൂജ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം വലത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് എണ്ണിട്ട് ഒരു സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇപ്പം ഈ പന്ത്രണ്ടിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇടുക രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യ അതേപോലെ എഴുതും രണ്ട് പൂജ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണും ഒന്ന് രണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് എന്നായി ഇനിയിപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ബൈ ആയിരം എന്നാണെങ്കിലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാനമുണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ സ്ഥാനമല്ല മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് എഴുതും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഇതും നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് എഴുതും മൂന്ന് സ്ഥാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് താഴെ മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങളുള്ള സംഖ്യ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ആയിരം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടാണ് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സമം ഇതിന് നമുക്ക് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ബൈ ആയിരം എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് വലിയ സംഖ്യയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ അഞ്ച് ബൈ പത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നാക്കിയില്ലേ അതേപോലെ ഇതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഈവൻ നമ്പറാണ് ഇതും ഈവൻ നമ്പറാണ് അതായത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നേരെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് എഴുതിക്കൂടെ എന്നാൽ അപ്പോൾ ഈ ഡെസിമൽ തന്നെ പിന്നെ ഇത് ഡെസിമൽ തന്നെ ആയിട്ട് മാറും നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ആവും നമുക്കിത് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കല്ലോ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാം ഒന്നിൽ രണ്ടില്ല പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ആറ് രണ്ട് നാലിലോ രണ്ട് ഇനി പത്തിലെത്ര രണ്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഇനി രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂജ്യം അതേപോലെ എഴുതി കൊടുക്കുക ഇനിയും രണ്ട് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ആറിലെത്ര രണ്ടുണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് നീട്ടി ഇനി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പകുതി അതായത് അഞ്ഞൂറിലെത്ര രണ്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സംഖ്യയുടെ നേർ പകുതിയാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് വരും അങ്ങനെ അറിയാത്തവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അഞ്ചിലെത്ര രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് 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 ഇൻറ്റ് രണ്ട് നാലാണ് പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ അഞ്ചാണുള്ളത് ഒരൊന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് ആ ഒന്നിനെ ഈ പൂജ്യത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം എന്താവും പത്ത് എന്നാവും പത്തിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പിന്നെ ഒരു പൂജ്യം ബാക്കിയുണ്ട് അത് എഴുതി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം അതെങ്ങനെ എഴുതാം നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇതിനെയും ഇതിനെയും കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് അതൊരു വേറെ സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഇതിനെ മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് സമം നമുക്ക് നേരെ എഴുതതിന് എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് ബൈ എത്ര നമ്പറുണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ എത്ര പൂജ്യം വരണം മൂന്ന് പൂജ്യം വരണം അങ്ങനെ എഴുതുക സമം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊഴിവാക്കാം എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ബൈ ആയിരം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതും ഈവൻ നമ്പറാണ് ഇതും ഈവൻ നമ്പറാണ് ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ
നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ബൈ അഞ്ഞൂറ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്ലസ് നിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്ന സംഖ്യ എഴുതുക അതിൻ്റെ താഴെ എത്ര പൂജ്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഈ സംഖ്യ നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്കാക്കിയിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട